El emperador me mandó llamar a las nueve. Estaba incomodado con las disposiciones del nuevo gobernador, sobre todo con la idea de que osase violar el último asilo de su interior y prefería la muerte a este ultraje. Están resuelto a correr el riesgo, aunque le parecía inevitable una catástrofe. Suponía que habría sido ordenado y que solo buscaban los pretextos. Lo espero todo, me decía en un acceso de pasión. Me matarán aquí, no hay duda. Hizo llamar a la doctora Omira para saber su opinión particular y me encargó le tradujese y hasta que la fecha no se quejaba de ningún modo de él que al contrario le consideraba como un hombre de bien y la prueba era que iba a confiarse de su palabra. Se trataba solamente de explicarse en su virtud si le preguntó si se consideraba como el médico personal del emperador o como el de una cárcel sujeto en un todo a su gobierno. Si era su confesor o su vigilante, si daba parte sobre él o los daría en caso de necesidad que en uno de los dos casos el emperador continuaría gustoso recibiendo sus servicios, quedando agradecido a los ya recibidos y en el otro que le daba las gracias Rogentoli los suspendiese el adelante. El doctor respondió positiva y afectuosamente. Dijo que correspondiendo su ministerio a su profesión con toda independencia de la política, se consideraba como el médico de su persona, prescindiendo de cualquier otra consideración que no daba parte alguna y que tampoco se lo habían pedido, que no prevé el caso en que se hubiese inclinado a darlo, si se exceptuaba el de enfermedad grave en el cual se vería precisado a recurrir al auxilio de los facultativos. A eso de las tres, el emperador salió el jardín dispuesto para montar a caballo había dictado mucho tiempo a Gorgo y casi completado su época de 1815 se hallaba muy contento de su trabajo yo le recomendé enseguida la del consulado aquella época tan brillante en que una nación casi desuelta se vio mágicamente se indemnizada en pocos instantes en su ley, su religión y su moral. Entonces estaba yo en Inglaterra. La mayoría de los emigrados le decía yo no pudo menos de admirarse de tales providencias, la amnistía en favor del clero y de los emigrados en general se recibió como un beneficio y la pluralidad se apresuró a aprovecharse de ella. Entonces me preguntó al emperador qué deseamos en la emigración de su nacimiento persona. Yo le contesté que nos había sido desconocido hasta que le vio al frente del ejército de Italia y que ignorábamos enteramente su vida anterior privada y pública no pudiendo nunca pronunciar su nombre de buena parte. Esto hizo reír mucho. En el decurso de la conversación dijo que muchas veces se había detenido a contemplar el conjunto faro de circunstancias secundarias que había facilitado e impulsado su prodigiosa carrera. Premier, si sí, padre decía que murió antes de llegar a los 40 
muchos años, hubiera vivido, lo habrían nombrado diputado por la nobleza de Córcega a la asamblea constituente. Era, era partidario de ella y de la aristocracia. Por otro lado, era ardiente defensor de las ideas generosas y liberales. Habría sido del lado derecho enteramente o al menos de la minoría de la nobleza en ambos casos cualquiera que hubiese sido mi opinión habría seguido sus huellas y de consiguiente mi carrera sería interrumpida y perdida. Si yo hubiera tenido más edad en el momento de la revolución, tal vez me habría nombrado disputado ardiente y activo, hubiera demostrado y seguido infaliblemente alguna opinión y como en todo caso habría perdido la carrera militar, la política era probable que a misma suerte. Si mi familia hubiese sido más conocida, más rica y su nobleza más evidente, esto me habría perjudicado o prescrito un siendo el curso de la revolución nunca hubiera adquirido la confianza ni mandado un ejército y en caso de afirmativa no me habría atrevido a hacer que he hecho. En la suposición misma de un éxito completo, no habría podido seguir la inclinación de mis ideas liberales con respecto al clero y a los nobles, y nunca hubiera llegado a ponerme a la cabeza del gobierno. Hasta el crecido número de mis hermanos y hermanas me ha sido de mucha utilidad, multiplicando mis relaciones en influjo. La circunstancia de mi casamiento con Madame de Borne me puso en punto de contacto con un partido que me era necesario para concurrir a mi sistema de fusión de todos ellos, base de mi administración y que la caracterizó especialmente a no ser por mi mujer, no habría podido tener una relación íntima con este partido. Mi mismo origen extranjero de que tanto se ha murmurado en Francia me ha sido favorable haciendo que todos los italianos me mirasen con a un compatriota suyo lo que ha facilitado considerablemente mis triunfos en Italia. Esto es decir, en que se inquirise por todas partes la alcurnia de mi familia, que desde mucho tiempo había caído en la oscuridad. De ahí hoy supe por todos los italianos que había en otro tiempo representado un gran papel entre ellos. Esta circunstancia la hizo considerar como una familia italiana y tanto que cuando se trató del casamiento de mi hermana Paulina con el príncipe Borges y todos a una voz, los de esta familia y sus allegados en Roma y en Toscana han dicho, es bien hecho, pues acá entre nosotros, esta familia es de la nuestra. Mucho después, en la época de mi coronación en París por el Papa, este acto de la mayor importancia, como lo han probado los acontecimientos subsiguientes, experimentó grandes dificultades. El partido austriaco se opuso a él obstinadamente en el conclave. El italiano venció añadiendo a las consideraciones políticas y del amor propio nacional. En fin, una familia italiana es la que imponemos a los bárbaros para que les gobierne, nos vengamos de los galos. <música>